ഞാൻ ദിലീപ് കീർത്തി ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് അല്ല അവളെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നാണോ ഞാൻ കീർത്തിയുടെ കസിനാണ് ചെന്നൈയിലാണ് വീട് ഇന്ന് എറണാകുളത്ത് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിനു മുമ്പ് കീർത്തി ഒന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതി കീർത്തി ഇപ്പൊ വരും ദിലീപ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട അവൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടിയാ അവളെ കാണാൻ വന്നൊരു ബന്ധുവിന് ഒന്നും തരാതെ വിടാൻ പറ്റുമോ ദിലീപ് അകത്തേക്ക് ഇരിക്കെ ഹലോ ഞാൻ റോഷൻ റോഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിസിനസ് ആണ് ദിലീപ് ഇരിക്കൂ കീർത്തി ഇപ്പൊ വരും ഏട്ടതി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ കീർത്തിയെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവളൊന്നും വരില്ല ദിലീപ് ലീവ് ആണ് വരുമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് ഏട്ടതിക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും ഇന്ന് ലീവ് ആണെന്ന് അവൾ എന്നെയാ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് കീർത്തിയുടെ വീട് ദിലീപിന് അറിയില്ലേ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം എങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സമയം കളയാം ശരി കണ്ടവന്മാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനുള്ള സ്ഥലം അല്ല ഇത് അതൊക്കെ വീടിന് പുറത്ത് കല്യാണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ കാണാനോ എന്റെ വീട്ടിൽ വരാനോ ശ്രമിച്ച മുറ്റടിക്കുന്ന ചൂലുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ മറുപടി പറയാ താൻ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ കീർത്തിയെ കാണാൻ വന്നത് താൻ ഇന്ന് വരില്ല ലീവാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കാണുവാനായി താൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വരാനിരിക്കുവായിരുന്നു എന്തിനാ താൻ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് താനും ഞാനും തമ്മിൽ അതിനു മാത്രം എന്ത് ബന്ധമാണ് ഉള്ളത് കീർത്തിക്ക് എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു കീർത്തിക്കറിയാമോ അന്നത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഉറക്കമില്ലാതായി കുറ്റബോധം കാരണം എൻ്റെ സമനില നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലായി നിർത്ത താൻ്റെ അഭിനയം ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടതാ താനൊരു അത്യാഗ്രഹിയാ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയല്ല എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പോലുള്ള യോഗ്യത തനിക്കില്ല കീർത്തി എന്നെ വിശ്വസിക്കണം ആ പഴയ ദിലീപ് അല്ല ഞാൻ നിന്നെ കാണാനായി മാത്രം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്തി ശരിക്കും തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നത് അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പെരുമാറിയെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് മായ്ച്ചു കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ശേഷം എനിക്ക് കുറേ വിവാഹാലോചനകൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഞാൻ അതൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്തു എന്റെ മനസ്സിൽ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ഓ സമ്മതിക്കണം നല്ല ഭയങ്കര ഡയലോഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച് വന്നിരിക്കുക ഈ അഭിനയത്തില് ഞാൻ വീഴുമെന്ന് കരുതിയോ താൻ അതിന് വേറെ പെൺകുട്ടിയെ നോക്കണം കീർത്തിയെ കിട്ടില്ല കീർത്തി എന്നെ വിശ്വസിക്കണം ഇത് അഭിനയമല്ല ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് പറയുന്നതാ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ തന്നോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു വിവാഹ നിശ്ചയം മുടങ്ങുവാനുള്ള കാരണം താനാണ് തന്റെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താൻ സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാക്ഷേത്രം വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ താൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുത്തു എന്നെ ചതിച്ചു എന്നിട്ടിപ്പൊ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു സ്നേഹം അത്രേ സ്നേഹ തെറ്റ് സമ്മതിച്ചല്ല കീർത്തി അന്ന് സ്ത്രീധനത്തിനായി നിർബന്ധം പിടിച്ചത് എന്റെ പേരൻസ് ആയിരുന്നു 
അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തത് ഒക്കെ പേരൻസിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാൻ ഞാനൊരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കണ്ട എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വാസമില്ല ഇനി എന്നെ കാണാൻ വരരുത് എന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടുപോരുത് ദിലീപ് എന്റെ കൈയ്യെന്ന് വിട മുമ്പ് കിട്ടിയത് മറന്നുപോയോ ഇപ്പൊ നമുക്കിടയിൽ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ടൊരുങ്ങിയവളാ ഞാൻ ഒക്കെ താനായിട്ട് നശിപ്പിച്ചു എന്റെ വിവാഹം നടന്നു കാണാൻ എന്റെ അച്ഛൻ എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുന്നോ ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചത് താനാ വലിയ ഷോക്കാ താൻ എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ നൽകിയത് അറിയാം അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ശബിക്കുകയാണ് തന്റെ അച്ഛൻ തന്നെ വിട്ടു പോയെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആകെ തകർന്നുപോയി ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന കീർത്തി മാപ്പ് എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യും കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയ ആളാ ആക്ടിംഗ് മതിയാക്കി പോവാൻ നോക്ക് മിസ്റ്റർ താനില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല കീർത്തി ഞാൻ അത്രമാത്രം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വിവാഹം നടത്തണം തന്റെ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കണം ഇത്രയും നേരം ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ദിലീപിന് മനസ്സിലായില്ലേ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച സമയം കളയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ദിലീപ് പോവാൻ നോക്ക് എനിക്ക് കീർത്തിയെ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടക്കാനിരുന്നതാണ് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അത് മുടങ്ങി കീർത്തിക്ക് തന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഉണ്ട് അവൾക്ക് എന്റെ ജീവനാണ് വിവാഹ നിശ്ചയം മുടങ്ങാൻ കാരണം ഞാനാണ് എനിക്ക് ചെറിയൊരു തെറ്റുപറ്റി എന്നോട് പറയാതെയാണ് അവള് എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നത് എന്നോട് അവൾക്കിപ്പോ ദേഷ്യമാണ് പക്ഷേ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നറിയാം ഈ പിണക്കൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കും അവളെ ഞാൻ കെട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അവള് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെയാണ് അതിനിടവരത്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ അവളെ കെട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും റോഷൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി താൻ അറിഞ്ഞതായി അവളെ അറിയിക്കേണ്ട കീർത്തിക്ക് അത് വിഷമാവും പോട്ടെ റോഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും വരും കാണാം വേണ്ടടി ഈ വിവാഹം വേണ്ട നിന്നെ കെട്ടാനായി ഞാൻ കാലുടിക്കുന്നു കരുതിയോ കൂടുതൽ അപമാനിക്ക് പെടുന്നെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാവടി ഈ അഹങ്കാരത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം നിനക്ക് വൈകാതെ കിട്ടും ജപ്തി നടപടി ഉടൻ ഉണ്ടാവും നിന്റെ അച്ഛനോടൊപ്പം നീ തെരുവിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കാണാൻ ഈ ദിലീപ് വരും നീ വന്നോ നിന്റെ കസൻ ദിലീപ് നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു നീ ലീവാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് അനുപം അവനെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു അതിനിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നോ അവളുടെ ഒരു കാര്യം നീ ഒന്ന് അവനെ വിളിക്കേട്ടോ പുറത്തു വെച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നു കസിനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വന്നതോ അതോ എന്തെങ്കിലും ചുറ്റിക്കളി ഉണ്ടോടി നീ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നേ നിന്റെ ഉഷാറൊക്കെ എവിടെ പോയി ഉഷാറ് പോവാനോ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെക്കാളും ഉഷാറാ അല്ല എവിടെ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ താരം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ 
പിന്നെ അല്ലാതെ അവൻ ഇത്രയും അനുസരണുള്ള കുട്ടിയായിട്ട് ഞാനിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എത്ര കാലമായി റോഷൻ അവന്റെ ചെവി പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ അനുസരണുള്ള കുട്ടിയായോ ഇല്ലല്ലോ അവന് വേണ്ട മെഡിസിൻ ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുക്ക അവന് സുഖാവുന്നത് വരെ നീ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം മുത്തശ്ശൻ രാവിലെ കഴിക്കേണ്ട ഗുളിക കഴിച്ചോ മറന്നു ഇനി ഏതായാലും നാളെ രാവിലെ ആദ്യം ഈ കുട്ടിയെ ശരിയാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മറ്റേ കുട്ടിയുടെ കാര്യം നീ വന്നതോടെ അച്ഛൻ ആളാകെ മാറി ഞാൻ മാറിയതായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ജീവിതത്തിലെ പുതിയ വഴിയിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും വഴി മുടക്കാൻ അവൻ വന്നു അവൻ ഇനിയും വരും നീ ഓഫീസിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതല്ലേ എന്താ തിരികെ വന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പോവാന്ന് കരുതി എന്താ നിന്റെ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നത് നിന്റെ മൂഡൌട്ട് ഇതുവരെ മാറിയില്ലേ ഡേ അമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ നീ മറന്നോ തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയം എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടുവോ എന്താ പറ്റി രണ്ടു ദിവസമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീല് നഷ്ടമായിരുന്നു അതിന്റെ വിഷമത്തിലാണെന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു അതല്ല കാരണമെന്ന് അപ്പോ എന്തോ കാര്യമായ പ്രശ്നമുണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ അല്ലാതെ ഏട്ടനെ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്ക എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ പോലെ അവന്റെ പെരുമാറ്റം ചോദിച്ചിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നുമില്ല എന്താണ് അവോ അവന് പറ്റിയത് വിവാഹ നിശ്ചയം നടക്കാൻ പോകുന്നു അതിന്റെ സന്തോഷമല്ല ഉണ്ടാവണ്ടേ ഇതിപ്പോ ഈ വിവാഹത്തിന് ഏട്ടന് താല്പര്യമില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടോ ഇനി അതാണോ ഈ മുഡോഫിന് കാരണം അതിനെപ്പറ്റി അവനൊന്നും പറയുന്നില്ല അഞ്ജലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പെണ്ണ് കാണാനും ആ വീട്ടിൽ വന്നു ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ വരുമായിരുന്നോ ജാതക നോക്കി വിവാഹ തീയതിയും കണ്ടു ഇത് അവനോട് പറയുമ്പോ അവൻ എതിർപ്പൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നോട് പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ഇനി ആരെങ്കിലും അവനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവൻ എന്തൊക്കെയോ മറച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ട് നീ ചെന്ന് അവനോട് ചോദിക്ക് നീ ചോദിച്ച എന്താ വിഷമം അവൻ പറയും ഏയ് എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി ഏട്ടനൊന്നും പറയില്ല വെറുതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറും കീർത്തിയോടൊന്നും പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ അവൾ അവന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ കീർത്തി ചോദിച്ച മനസ്സിലുള്ളത് അവൻ പറയുമായിരിക്കും അല്ലേ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും അമ്മ കീർത്തിയല്ലേ ഏൽപ്പിക്കാറ് ഇത് അവളൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കെ അവളോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയായിരിക്കും ഞാൻ അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഇന്നാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ദിവസം മാസം തോറും ഒരു ചെക്കപ്പ് ഉണ്ട് മുമ്പൊക്കെ റോഷൻ ആണ് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോവാറ് ഇനി ആ ചുമതല നിനക്കാ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം പേരിനൊരു ചെക്കപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് സിറ്റിയിലും ബീച്ചിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാം എത്ര കാലായി മോളെ മര്യാദയ്ക്കൊന്ന് പുറലോം കണ്ടിട്ട് നീ എന്താ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണത് ഞാൻ പറഞ്ഞോക്കെ നീ കേട്ടോ കേട്ടു കേട്ടു ഗുളിക എന്താ ഇത് 
ഇത് രാത്രി കഴിക്കേണ്ട ഗുളികയല്ലേ മാറിപ്പോയി സോറി മുത്തശ്ശ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റാറില്ലാത്താണല്ലോ മോളെ എവിടെയാ നിന്റെ മനസ്സ് ഇത് കഴിക്ക മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അപ്പുറത്തെ മുറിയില്ല നിന്റെ മനസ്സ് നിനക്ക് അവനെ പരിചരിക്കണം എന്നെ പരിചരിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യവും ഞാൻ ഗുളിക കഴിക്കണില്ല ഞാൻ വയസ്സനല്ലേ ഞാൻ ചത്തോട്ടെ നീ അവനെ പോയി നോക്ക് അപ്പോഴേക്കും പിണങ്ങിയോ എന്റെ മുത്തശ്ശനെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ മറ്റാരെയും നോക്കൂ അങ്ങനെ ചാവാൻ വിടൂ എന്റെ മുത്തശ്ശനെ മുത്തശ്ശ കഴിക്കേ ായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണെന്നാ കരുതിയ പക്ഷേ അതല്ലെന്ന് ഇപ്പൊ തോന്നു മറ്റെന്തോ കാര്യമായ ഒരു പ്രശ്നം അവനെ അലട്ടുന്നുണ്ട് വിവാഹ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഇത് തന്നെ രാഹുലും ചോദിച്ചു അതാകാൻ വഴിയില്ല അവൻ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ അല്ലേ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കുന്നൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നില്ല ആര് ചോദിച്ചാലും പറയില്ല അതല്ലേ അവന്റെ സ്വഭാവം പറയും കീർത്തി ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും നിങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ അവൻ ബാൽക്കണിയിലുണ്ട് മോളി ചെന്ന് അവനോടൊന്ന് സംസാരിക്കും റോഷൻ സാറുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ആന്റി ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എന്താ പറ്റിയത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് എവിടെ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് റോഷൻ സാർ എവിടെ പോയി മോളെ കീർത്തി റോഷനോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ ഓടിക്കളിക്കാണോ റോഷൻ സാർ ഓഫീസിൽ പോയി ഓഫീസിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പോകുന്നാണല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം രാഹുൽ സാറിനെ വേദന ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ വേദനയോ അല്പം മുമ്പല്ലേ അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചത്
വേദനിക്കുന്നു പോലും എന്നിട്ട് കയ്യിലിരുപ്പ് ഇതാ അല്ലേ അറിയാതെ തൊട്ടുപോയതാണേ അയ്യോ വേദനിക്കുന്നേ അറിയാതെ അയ്യോ എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നേ ഗുളിക കഴിച്ചിരുന്നില്ലേ ഇല്ല ആ അത് പറ പിന്നെ എങ്ങനെ വേദന ശമിക്കും എനിക്ക് വേണ്ട എന്താ ഇത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ഇതാ ഗുളിക കഴിക്ക് ഇനി കിടന്നു വേദന മാറിക്കോളും കീർത്തി കീർത്തി ഇവിടെ വന്നൊന്നും ഇരിക്ക് എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ഡോക്ടർ നേഴ്സ് ഒക്കെ അടുത്തുണ്ടാവുമ്പോ പേഷ്യന്റിന് അതൊരു ആശ്വാസം അതിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ആശ്വാസം കിട്ടും വേണം അയ്യോ വേണ്ടേ എങ്കിലേ അനങ്ങാതെ അവിടെ കിടാം അയ്യോ അയ്യോ അമേ അയ്യോ എന്താ എന്ത് പറ്റി വേദന ഇപ്പൊ മാറിക്കോളൂ ഈ മുത്തച്ഛനെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഈ മുത്തച്ഛനെ തലയിൽ ഇടുത്തു വീഴണേ 